வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தருக்கும் கம்யூனிகேஷன் எப்படி இரு எப்படி பண்ணாங்க மொபைல் ஃபோன் கிடையாது இல்லையா அப்போ டெலிஃபோனில் பண்ணாங்க அப்புறம் டெலிகிராம் இருந்துச்சு அதையும் தூக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ எங்கள் அம்மா காலத்தில் தான் இதுதான் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவே ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே வாட்ஸ்அப் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு ஸ்னாப் சாட் எல்லாருமே எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா உங்க தாத்தா பாட்டி பார்த்தா கூட இப்போ ஃபேஸ்புக் ஸ்னாப் சாட்ல எல்லாம் சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் ரெண்டு பேர்ட்ட கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி மெசேஜ் மூலமா நம்ம இந்த மாதிரி பல விஷயமான வாட்ஸ்அப்போ இல்ல ஃபேஸ்புக் மூலம் பிரெயின் செல் ஓகே பிரெயின்ல இருக்க செல் அதாவது நியூரான் எப்படி இன்னொரு நியூரானோட கனெக்ட் ஆகும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நியூரானுக்கு வர இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி இன்னொரு நியூரானுக்கு கொடுக்குது அந்த கனெக்ஷன் தான் சினாப்ஸ்னு சொல்றோம் ஸோ இதுதான் இன்னொரு இது வந்து ஒரு நியூரான் அந்த நியூரானோட எண்டில் இருந்து கனெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த நியூரான் நெக்ஸ்ட் நியூரான் செகண்ட் நியூரான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்குது ஸோ இதுக்கு இடையில இருக்கிற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் இந்த விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்குதான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இந்த சினாப்ஸ் நின்று போச்சுன்னா ஓகே நம்மளோட செயல்களும் நம்மளோட எண்ணங்களும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த சினாப்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா நம்மளோட செயல்களும் எண்ணங்களும் மாறி போகும் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஓகே ஸோ சினாப்ஸ் பத்தின டீட்டெயிலான ஒரு கிளாஸ் இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த டெபினிஷன் சினாப்ஸ் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் சினாப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இட்ஸ் அ நியூரோனல் ஜங்ஷன் ஓகே இட்ஸ் அ நியூரோனல் ஜங்ஷன் சொல்லலாம் இந்த நியூரோனல் ஜங்ஷன் வந்து ஒரு நியூரானுக்கும் இன்னொரு நியூரானுக்கு இடையில இருக்கலாம் இட்ஸ் அ சைட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் நர்வ் இம்பல்சஸ் பிட்வீன் டூ நியூரான்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு நியூரானும் இன்னொரு கிளாண்டுக்கு இல்லாட்டி ஒரு மசிலுக்கு கூட அது கனெக்ஷன் பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் ஒரு நியூரானும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கிளாண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சலைவரி கிளாண்ட் இருக்கு லக்ரிமல் கிளாண்ட் இருக்கு ஓகே அதோட வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை மசில் செல் ஸோ இந்த கேஸ் இட்ஸ் கால் மசில் கூட ஒரு நியூரான் கனெக்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்எம்ஜே நியூரோ மசில் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் சார் இந்த சினாப்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஹவுலி கிளாஸிஃபை ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் சினாப்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம்னா பொசிஷன் அந்த சினாப்ஸ் எதோட வந்து கம்பைன் ஆகுது ஓகே யூஸ்வலாக ஒரு ஆக்ஸானும் ஆக்ஸானும் தான் மிக்ஸ் ஆகும் ஓகே அதாவது அந்த நியூரானோட பல பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பார்ட்ஸில் ஆக்ஸானும் ஆக்ஸானும் மிக்ஸ் ஆகலாம் அந்த மாதிரி பல இடத்துல மிக்ஸ் ஆகும் அதை பொறுத்து பொசிஷனை பொறுத்து நம்ம அந்த சினாப்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நேச்சர் என்ன மாதிரி அது சினாப்ஸ் கெமிக்கல் சினாப்ஸா எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸா அதை பொறுத்து பண்ணலாம் நம்பர் எத்தனை சினாப்ஸ் யூஸ்வலாக ஒரு நியூரானும் ஒரு நியூரானும் தான் கனெக்ஷன் ஆகுது இல்லையா அப்படி இல்லாமல் ஒரு நியூரான் பல நியூரான் கூடையும் பல நியூரான் ஒரு நியூரான் கூடையும் கனெக்ட் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பொசிஷன் இது வந்து டென்ட்ரைட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா டென்ட்ரைட்னு சொல்லுவோம் டென்ட்ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பாடியை வந்து சோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாடியை சோமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஆக்ஸான் இல்லையா ஆக்ஸான் ஹிலாக்னு சொல்கிறது ஓகே அண்ட் ஆக்ஸானோட எண்ட் ஆக்ஸான் டெர்மினல் ஓகே ஆக்ஸான் டெர்மினல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் யூஸ்வலாக போய் எண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த நியூரான் ஒரு நியூரானோட இந்த எண்டு எங்கே போய் இன்னொரு நியூரானோட எண்டில் பைண்ட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எந்த பொசிஷன் சொல்லிட்டு அதாவது எந்த பார்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்ஸோடென்ட்ரிக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆக்ஸான் அதாவது ஒரு நியூரானோட ஆக்ஸான் இந்த எண்டு டென்ட்ரைட்டோட வந்து இப்படி கலந்து இப்படி கலந்துக்கலாம் இல்லையா இப்படி மிக்ஸ் ஆகிக்கலாம் ரைட் ஸோ அதோட இதான் சப்போஸ் அந்த நியூரானோட பாடின்னு வச்சுக்கோங்க இது பாடி இது அதோட டென்ட்ரைட்ஸ் அப்போ அதோட ஆக்ஸான் டெர்மினல் இன்னொரு டென்ட்ரைட்டோட கம்பைன் ஆகலாம் ஸோ அந்த அந்த கேஸில் அதுக்கு பேர் ஆக்ஸோ டென்ட்ரைட்டிக் அதே மாதிரி அதோட ஆக்ஸான் வந்து பாடி கூட இப்படி மிக்ஸ் இப்படி கம்பைன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க பிரிசன் அப்படிங்க இப்படி வருது ஓகே இந்த ஆக்ஸானு பாடி கூட சேர்ந்துருச்சுன்னா சோமான்னு சொல்கிறது பாடி அப்போ ஆக்ஸோ சோமாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஆக்ஸோ ஆக்ஸானிக் இதான் நான் சொன்னேன் நார்மலாக அப்போ இந்த ஆக்ஸானு இந்த ஆக்ஸானோட சேருது ஓகே இது நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது ஈஸியாக நமக்கு நம்ம படிக்க போகிற சினாப்ஸு ஆக்ஸோ ஆக்ஸானிக் சினாப்ஸ் தான் படிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் படிக்க முடியும் மற்றதில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் பட் ஆக்ஸோ ஆக்ஸானிக் ஒரு டைப் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி டென்ட்ரோ டென்ட்ரைட்டிக் இன்னொரு டைப் அ
கேப் ஜங்ஷன் இருக்கிறது வரலாம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கண்டெக்ஷன் ஆகிரும் ஏன்னா கேப் ஜங்ஷன் இருக்குது டப்புன்னு இம்பல்ஸ் இப்படி உள்ளே போயிடும் இல்லையா ஸோ ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஈஸியாக ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அக்கர்ஸ் இம்பல்ஸ் அக்கர்ஸ் த்ரூ கேப் ஜங்ஷன் அப்போ நமக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அப்புறம் ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகி அப்புறம் ஆக்ஷன் அப்படி கிடையாது டேரெக்டாக ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அப்படியே உள்ளே போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கன்னா ஹார்ட் மசிலில் நம்மளுக்கு இது யூஸ் ஆகும் கேப் ஜங்ஷன் இருக்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஹார்ட்டில் ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கன்ஜாயின் சினாப்ஸ் பார்ட்லி கெமிக்கல் பார்ட்லி எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்தால் அது கன்ஜாயின் சினாப்ஸ் எஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்பரை வச்சு நம்பர் நான் சொன்னேன் ஒரு நியூரானும் இன்னொரு நியூரான் மாத்திரம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க எத்தனை சினாப்ஸ் ஒரு நியூரானுக்கு அதனால் எத்தனை கனெக்ஷன் வச்சுக்க முடியுது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போது ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு நியூரான்னால் கிட்டத்தட்ட அதோட உடம்பில் ஒரு ரெண்டாயிரம் சினாப்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் ஓகே அப்போ எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் ஆகலான்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் சின அதாவது ரெண்டாயிரம் நியூரான்ஸ் வந்து இது கூட இப்படி ஒட்டிக்கிட்டு நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் அ ஒன் ஸ்டடி ஓகே ஸோ ஒரு நியூரான் ஒரு நியூரான் எண்டாவது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மல்டிப்புள் நியூரான்ஸு ஒரு ஒரு சிங்கிள் நியூரான் ஒரு எண்டாகலாம் இல்லைனா ஒரு நியூரானு மல்டிப்புள் நியூரானோட கனெக்ட் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம அதை பற்றி என்ன சொல்லுவோம் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஒரே ஒரு மல்டிப்புள் நியூரான்ஸு ஓகே ஒரே ஒரு நியூரானோட கனெக்ட் ஆகுது அதோட ஆக்ஷன் வந்து ஒரே ஒரு நியூரானோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் கன்வர்ஜன்ஸ் கன்வர்ஜன் பண்ணால் கன்வர்ஜ் ஆகுது இல்லையா நம்ம லென்ஸ்லலாம் படிச்சுருப்போம் கன்வர்ஜன் டைவர்ஜன் ரேஸ் வந்து எல்லா ரேஸும் ஒரே இடத்துல வந்து குவிறதுக்கு பேர் குவிர் குவிறதுக்கு பேர் கன்வர்ஜன்ஸ் விரிகிறதுக்கு பேர் டைவர்ஜன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு நியூரான் மல்டிப்புள் நியூரான்ஸோட கனெக்ட் ஆகுது இப்போ ஒரு நியூரானு மல்டிப்புள் நியூரான்ஸோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா டைவர்ஜன்ஸ் அதுக்கு பேர் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் பொசிஷன் நேச்சர் அண்ட் நம்பர் இப்போது நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சினாப்ஸில் என்ன இருக்குது ஸோ ஒரு சினாப்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் இருக்குது வாட் இஸ் ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் இட் இஸ் அ நியூரான் ஃப்ரம் விச் இன்ஃபர்மேஷன் பாசஸ் த்ரூ த சினாப்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட டெர்மினல் இருக்குது ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் அதோட இந்த எண்டில் தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்குது இது இந்த எண்டில் தான் உங்களுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிலீஸ் நடக்குது ஸோ இதை தான் ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்ரேன்னு சொல்கிறோம் நம்ம மெம்ரேன் ப்ரீ சினாப்டிக் மெம்ரேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் அடுத்த நியூரானோட எண்டு அதுக்கு பேர் போஸ்ட் சினாப்டிக் விச் ரிசீவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரானுங்கிறது செகண்ட் நியூரான் விச் ரிசீவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு இடையில் இருக்க கேப் தெரியுதா இந்த கேப் தான் சினாப்டிக் கிளஃப்ட் சினாப்டிக் கிளஃப்ட் கிளஃப்ட் கிளஃப்ட்னா கேப் பிட்வீன் ப்ரீ சினாப்டிக் அண்ட் போஸ்ட் சினாப்டிக் மெம்ரேன் அதுதான் சினாப்டிக் கிளஃப்ட் ஓகே ஸோ என்ன இருக்கும் ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரானில் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருக்கலாம் சில ஏரியாவில் மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருக்கும் ஸோ யூ கேன் சீ த வெசிக்கல்ஸ் நியூமரஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கிற வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கண்டெய்னிங் வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும் யூ கேன் சி தட் நியூமரஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வெசிக்கல்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஏரியா எங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கோ அந்த ஏரியா நம்ம வந்து ஆக்டிவ் ஜோனுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே தான் வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் மெயினாக ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் லைக் டோப்பமின் அசிட்டைல் கொலைன் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குல்ல அது இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல டென்ஸ் டஃப்டுன்னு சில ஃபிலமெண்டஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் டென்ஸ் டஃப்ட்னு என்ன ஃபிலமெண்டஸ் அது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இந்த சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸை அப்படியே மூவ் பண்ணி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட் ரிலீஸ் பண்ண எக்ஸ் பண்ணும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது எக்ஸோசைட்டோசிஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸோசைட்டோசிஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது இங்கேருந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து இப்படியே இது ரிலீஸ் ஆகும் இங்கே ரிலீஸ் ஆனோன்னா இங்கே என்ன இருக்கும் போஸ்ட் சினாப்டிக்கில் உங்களுக்கு ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது ஓகே போஸ்ட் சினாப்டிக் ரிலஸ் ரிசப்டார் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ரீ சினாப்டிக்லேயும் ரிசப்டார் இருக்குது இதெல்லாம் என்னென்னா கால்சியம் சேனல் ரிசப்டார்ஸ் மெயின்லி கால்சியம் சேனல் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் போஸ்ட் சினாப்டிக்கில் என்ன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கோ அதை பொறு